Sie wollen den deutschen Steuerzahlern weitere finanzielle Lasten aufbürden. Sie sollen für mehr Europäer in der deutschen Grundsicherung zahlen, für eine europäische Arbeitslosenversicherung und für die Unterstützung der Sozialsysteme anderer EU-Länder. Mehr Geld nach Brüssel für ein sozialeres Europa. Das haben die Grünen im Bundestag gefordert, weil sie sagen, die EU soll nicht nur wirtschaftlich eine Gemeinschaft sein, sondern auch in sozialen Fragen. Im Plenum wurde über diese Grundsatzfrage diskutiert. Wie sozial soll Europa sein? Ist die soziale Absicherung aller EU-Bürger so wichtig wie die wirtschaftliche Freiheit? Der Wunsch der Grünen lautet also mehr Verantwortung übernehmen für eine einheitliche soziale Basis in der EU. Dass es in allen Mitgliedstaaten eine Grundsicherung gibt, die vor Armut schützt. Eine Grundsicherung überall in Europa, in der EU. Das wäre eine wichtige Basis für ein soziales Europa. Darunter verstehen die Grünen zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung oder einen einheitlichen Mindestlohn. Aber die Vorschläge stoßen nicht bei allen Parteien auf Gegenliebe. In Österreich gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. Wollen Sie die zwingen? Obwohl Österreich hohe Sozialtransfers und Standards hat, niedrige Arbeitslosigkeit, ein großzügiges Rentensystem. Ja? Oder geht es in Wahrheit darum, durch die politische Hintertür den deutschen Mindestlohn auf über 12 Euro, Euro zu hieven und die unabhängige Mindestlohnkommission zu entmachten? Die AfD wittert für den deutschen Steuerzahler eine böse Überraschung. Der Inhalt des Grünen Antrags ist eine europaweite Verschleuderung von Rücklagen der deutschen Arbeitnehmer. Sozialbeiträge der deutschen Arbeitnehmer wollen Sie in alle Welt in die EU verteilen. Wir nicht. Für die Linke sollen die Moneten eher auf eine andere Art verteilt oder umverteilt werden. Nicht ein reiches Land soll an ein armes Land, sondern alle reichen EU-Bürger sollen an alle Armen abgeben. Das müssen wir deutlich machen, damit nicht die AfD mit ihrer Rhetorik Erfolg hat. Der deutsche Arbeitnehmer müsste das bezahlen, was sie fordern. Das müssen wir deutlich machen. Soziale Gerechtigkeit und Umverteilung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir müssen Reichtum, hohe Einkommen und Vermögen in Europa endlich stärker besteuern, damit das auch vernünftig finanziert werden kann. Aktuell unterscheiden sich die sozialen Standards der EU teils ziemlich stark. Zum Beispiel in der Jugendarbeitslosigkeit. In Griechenland liegt sie bei fast 40 Prozent, in Deutschland nur bei 5,6 Prozent. Also uns Deutschen geht es doch da gut? Müssen uns da die anderen interessieren? Wir sind der festen Überzeugung, dass Europa mehr ist als eine reine Wettbewerbsgemeinschaft. Wir sind der Überzeugung, dass Europa eine Werte, ja auch eine soziale Gemeinschaft ist. Es kann uns nicht egal sein, ob die Jugendarbeitslosigkeit im Süden unseres Kontinents besonders hoch ist, nur weil sie in Deutschland niedriger ist. Aber können oder dürfen wir überhaupt etwas ändern? Denn die EU kann sich nicht in jede Angelegenheit der Mitgliedsländer einmischen. Jeder erledigt die Aufgaben, die er schafft. So steht es vereinfacht gesagt im EU-Recht. Weil die Sozialmodelle der Mitgliedstaaten über die Jahre und Jahrzehnte hinweg unabhängig voneinander und individuell entstanden sind. Und wenn wir jetzt versuchen, einzelne Teile daraus vollständig zu verändern, ja, das wäre ja wie wenn wir aus einem komplexen Bauwerk versuchen, eine tragende Säule zu entnehmen und dann aus einem anderen Haus eine Säule nehmen und versuchen, an diese Stelle zu setzen. Kein Mitgliedstaat zahlt so viel Geld an Brüssel wie Deutschland. Milliarden von Euro, ein Haufen Asche, den wir an die EU abtreten. Aber keine andere Volkswirtschaft profitiert so vom EU-Binnenmarkt wie die Deutsche. 57 Prozent unserer Exporte gehen in andere Mitgliedstaaten. Also warum nicht einfach solidarisch an ärmere EU-Länder abgeben? Europaverdrossenheit löst man nicht durch Sozialgeschenke, sondern ganz im Gegenteil. Die Antwort, die die anderen europäischen Länder brauchen, Reformen, kohärente Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik im Rahmen der nationalen Möglichkeiten. Nur so kann man ein wettbewerbsfähiges Europa machen und nicht durch ihre Sozialgeschenke. Am Ende muss jeder selber beurteilen, wie viel einem soziale Absicherung wert ist. Soll die EU sich mehr um soziale Fragen kümmern oder soll das weiter Aufgabe der einzelnen Länder sein? Zwei verschiedene Auffassungen von Europa. Welches wollt ihr? Nicht vergessen, klickt hier, um unseren Kanal zu abonnieren. Da oben ist unser Video der letzten Woche und hier ein Video unserer Kollegen von Steuerung F.